कार्यक्रम बुद्धराइज में तब हार्दिक स्वागत करना चाहिए मलित पांडे कार्यक्रम बुद्धराइज में हमी विभिन्न विषय वस्तु में फरक फरक व्यक्तित्व हमी प्रत्येक दिन कुरा कहीं राजनीति कहीं समाजवाद विषय वस्तु में आधारित रह शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न विषय वस्तु में कुराकाश आज भी विशेष रूप में आज हमी स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि आई सके के कस्ता काम भैर जो जनप्रतिनिधि होता अगड़ी निर्वाचन समय में कर प्रतिबद्धता के पूरा होते गई रहने कुरा रज भी मैं विशेष रूप में हम सिद्धार्थ नगरपालिक पंदे जिला को सिद्धार्थ नगरपालिक का कांचा वाध्यक्ष हो युवा अवस्था में नहीं राजनीति में लग्न भो रीब चौबीस वर्ष को उमेर में वहाँ वाध्यक्ष पद में निर्वाचित भर्खर छब्बीस वर्ष में पुग्न भाग रंचा वाध्यक्ष ने कि काम कर वड़ा में ये विषय में कुरा ये बेला हमीस सिद्धार्थ नगरपालिक वड़ा नंबर चार का वड़ा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव भोला हमीस तब्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद एकदम ठीक है अब निर्वाचन को समय में तई भर्खर चौबीस वर्ष को छब्बीस वर्ष पुग्न तीन जनता समक्ष जो प्रतिबद्धता चुनाव थी काम कर एकदम जनता प्रतिबद्धता जो थी विशेष प्राथमिकता में राखी अल्ले म काम कर अवस्था मेरे वार्ड में म निर्वाचन में आने बेला में निर्वाचन में जी बेला भाग लिए जनता सत्य आश्वासन प्रति म विशेष प्राथमिकता राखे रा काम कर एकदम 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 म निर्वाचन में आँदा खेल ते बेला सब भाग पेलो मेरे प्राथमिकता भाई शिक्षा थी क्योंकि शिक्षा राष्ट्र में भोनी यह देश नेपाल नेपाल में बसोवास करने संपूर्ण आदिवासी जनजाति शोषित पीड़ित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय लगाय सब जातीय धर्म का व्यक्ति शिक्षा अनिवार्य चाह चाहिए शिक्षा होने पर्च शिक्षा पेलो प्राथमिकता दिया थे रही मेरे वार्ड में चाह मैं नौ दुर्गा निमावी भद्यालय ते बेला आठ समय थी रालसल तो दस समय बनी रह अवस्था तो प्रतिबद्धता अलग मैं याद छो जो खाल तबद्धता चुनाव थी तो अनुसार अभी काम जनता ने सहज रूप में अनुभूति खाल का के काम कर जनता प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करने खाल जनता ने प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करो विगत का दिन में जनता ने जो कर्मचारी का मध्यम रि बेला कर्मचारी तंत्र नई थी जस्तु मैं आपको राजनीतिक अनुभव में महसूस करें रनप्रतिनिधि आई सके जनता चाहिए सेवा सुविधा जो हमें प्रतिबद्धता दिया थी सहजीकरण जनता भैर कि मैं आपको राजनीतिक अनुभव हेखे विशेषकरी वहाँ को जो काम क्रियाकलाप हमें पेश कर दून पर्ने हो तब को जस्तु सरजमीन पैला थी कर्मचारी जान्थे गए जनता ने कति दुख पाँथे तो जनता ने महसूस ये बेला कर अवस्था जो थी तो अलग छे प्रशासनिक काम में सहजता से जनता एकदम 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 अब विस निर्माण को काम में के जनता ने जो प्रत्यक्ष रूप में महसूस कर सकने काम के बात विस निर्माण को काम में अभी विशेष करी चाहे तब को बाटो राला खाने पानी सब ठाक फरक खाल काम कर युवा हो जोश सागर है फरक खाल काम हेन विशेष वार्ड लाइने तब को सरसफाई बाटो नाला जो भन्न भो फरक खाल फरक खाल लियाने गरी चाहे सिद्धार्थ नगरपालिक हमें तो खाल बजट रकम उपलब्ध करा सकते छेन गाँव पालिक भाग थोड़े रकम हमें पाए तपनी जनता ईमदारीपूर्वक अम कर अवस्था फरक काम कर सोच धेरे युवा छू वार्ड लुवा जस्तों युवा को एटा जोश जागर हो जोश जागर में चलाने चला सकने क्षमता छ रहे कुरो चाहे रकम को उसे अलग समस्या पड़ रहा अब तब सिद्धार्थ नगरपालिक में तत्कालीन संघीय सजवादी फोरम है पार्टी पार्टी निर्वाचित एवं मात्र एकमात्र वाध्यक्ष पद में अब कति को काम कर सकता तब अब पार्टी फरक भाग कार अब बजे छुट्टिया देखि लेकर विभिन्न कार्यक्रम देखि लेकर विभिन्न तह में फरक तरीका हेरि कि कस्तु कस्त अनुभूति करदम म एकदम सहज रूप में काम कर मैं क्या लग् कि यह राष्ट्र में जीपी राजनीतिक दल छ री राजनीतिक दल बट टिकट प्राप्त करें एटा लोगो लीएर निर्वाचन में आई सकता हमी 
चाहे एमाले कांग्रेस नेकपा जति पनि छन् फोरम म के भन्न चाहन्छु कि तपाई पार्टी को प्रतिनिधि निर्वाचित नभए सम्म हो तपाई निर्वाचित भएर आइ सकेपछि तपाई जनताको प्रतिनिधि हो जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि निर्वाचित भएर सिद्धार्थ नगरपालिकाको एउटा पार्लियामेन्टमा गइसकेको व्यक्ति म समाजवादी म कांग्रेस म एमाले हुनु हुँदैन किनभने चाहिँ पार्टीका धारणा बोकेका व्यक्तिहरु अहिले कति पछाडी हिनिरा छन् कति पछाडी हिनिरा छन् युवाले देश हाकिरहेको अवस्था छ जुनसुकै ठाउँमा तपाई प्रदेश सभा देखि लिएर तपाई चाहिँ सदन सम्म हेर्नुस् त्यहाँ सम्म पनि मैले हेर्दा खेरि के छ कि वास्तवमा जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो कि सिद्धार्थ नगरपालिकामा 13 वडामा तपाई समाजवादी पार्टीबाट एक्लो म एक्लो आफूलाई कहिले पनि फिल गरेन नगरपालिकाका जति पनि मित्रहरु हुनुहुन्छ वहाहरुको चाहिँ जनप्रतिनिधि मित्रहरुको सहयोगबाट पनि र एक आपसमा हाते मालो गरेर चाहिँ इमानदारीता काम गरिराको अवस्था तपाई अब एक्लो भएको फिल त गर्नु भएन महसुस त गर्नु भएन तर तपाईलाई एक्लो बनाइयो अब काम गर्न लागि असहज भयो भनि कुरा त आउँछ नि कता कता हैन त्यस्तो केही पनि छैन कुरा अब भन्ने मित्रहरुले भन्ने गर्छन् होला तर म निर्वाचित भएर आइ सकेको यो ढाई वर्ष हुन लाग्यो तर त्यस एक दिन पनि म एक्लो छु भनेर नगरपालिकामा मैले महसुसै गरेन भनेपछि तपाईलाई काम गर्नलाई एकदम सहजता छ र बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा आको छ तपाईको वडामा अ बजेट गर्नको लागि एकदम बजेटमा चाहिँ अलि कति सिद्धार्थ नगरपालिका बजेटको गाउँपालिका भन्दा चाहिँ हामी अलि न्यून स्तरमा छम रकम अलि कम आएको अवस्था छ तै पनि त्यसमा पनि आएको रकममा पनि इमानदारीता पूर्वक बाइ इमानदारीता जे जति छ जनतालाई राखेर हामी सँग रहेको रकम यति हो अहिले मलाई आएको रकम 52 लाख रुपैयाँ हो 52 लाखमा मैले सबैलाई चाहिँ हाते मालो गरेर बसालेर सुझाव सल्लाह पूर्वक चाहिँ पूरा रकम छुट्याइ दिएको अवस्था छ किन अब सिद्धार्थ नगरपालिकामा ठूलो सहरी योजना भएको ठाउँ हो र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दै छ र व्यापारीकरण पनि त्यही छ उद्योग धन्दा पनि त्यही छन् किन त्यहाँ कम मात्रामा बजेट छुट्याइएको छ अब राजस्व पनि प्रशस्त मात्रामा उठ्ने ठाउँ हो एकदम बजेटको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ न चार नम्बरलाई थोरै छ न छलाई थोरै छ एकदेखि तेह्र वडामा सिद्धार्थ नगरपालिकाको अहिले हामीले बनाएको नीति जुन छ त्यसमा चाहिँ ठूलो वडालाई पाँच लाख सात लाख बढी सानो वडालाई चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा बाँडिएको बजेट हो हाम्रो र जनसङ्ख्याकै आधारमा हामी काम गरिरहेको छौँ अघि हजुरले भन्नुभयो कि नगरपालिकामा तपाईँले एक्लो एक्लो महसुस गर्नुपर्ने जुन विषय छ म एक्लो छैन मसँग मेरा चाहिँ छत्तिस सय भोटर छन् अहिले मेरा वार्डमा बसोबास गरिरहेका पचासौँ हजार जनता जुन छन् उहाँहरूको एकदम विशेष सहयोग र मेरा पछाडी उहाँहरूको हात छ त्यसले गर्दा म कहिले पनि आफूलाई चाहिँ एक्लो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन अब तपाईँले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भइसकेपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा तलबहरू छन् त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले दिन्छु आफूले लिदिनँ भने पनि एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो यो क्षेत्रमा लगानी गर्छु पनि भन्नुभएको थियो हजुर हजुर अब कति जनताले त्यहाँबाट लाभान्वित भए कस्तो छ अहिले यो अभियान अहिले यस्तो छ मैले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पारिश्रमिक जुन छ तिनीलाई चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य सेवामा लगानी गरेको छु मैले सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नम्बर चारमा एउटा एम्बुलेन्स चलाइदिने कार्य पनि अहिले जारी छ हाम्रो वडा नम्बर चारमा रहेको कालीमाई मन्दिरको नामबाट दर्ता भएको थियो एउटा पुरानो एम्बुलेन्स किनेर त्यहाँका गरिब गुरुबाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने मैले एउटा युवा भएको नाताले मानसिकता बनाएर उहाँहरूलाई चाहे बुटोलको क्रिम्सन होस् भीम हस्पिटल होस् भैरवाको युसिमएस पोखरासम्म पनि पठाउनु पर्ने स्थितिमा हामीले चाहिँ एक रुपियाँ नलिएर त्यो एम्बुलेन्स चलाउने चालकलाई म आफ्नो तलबबाट अब त्यसको जुन मापदण्ड छ हजार रुपियाँ पाँच सय पन्ध्र सय पच्चिस सयसम्म लिएर त्यो मेरो पारिश्रमिकबाट जान्छ र म दिन्छु त्यहाँका युवा बुजुर्ग महिला सबैलाई समेटेर चाहे जो मान्छे भए नि त्यो धनी होस् गरिब होस् वडा कार्यालय अथवा वडा अध्यक्षलाई स्वयं सम्पर्क गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष म आफ्नो पारिश्रमिकबाट छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु अब भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले पनि स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले लिइस लिइरहेको यो जुन तलब छ सुविधाहरू छ यो असंवैधानिक रहेको छ भनिरहेको छ है यस प्रतिमा तपाईँको धारणा के छ होइन अहिले भर्खरै हिजो मात्रै हामीले पनि न्यूजका माध्यमबाट हेर्यौँ कि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यो अवैधानिक भइरहेको भनेर जुन रोक्ने एउटा त्यहाँबाट निर्णय भयो त्यसमा म के भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा के राष्ट्रको सेवा गर्ने व्यक्ति राष्ट्रको सेवा गर्ने व्यक्ति र जनता 
बट निर्वाचित भर चाहे ईमानदारीता देखा चाहने व्यक्ति वास्तव में पारिश्रमिक लिखा तैयारी यदि पैसा कमा ठूल काम कर विश्व में तैं ए ठूल उद्योगी व्यवसाय बनुने तैं व्यापार कर राजनीति तीन कर राजनीति में आना निष्पक्ष छवि ईमानदारी तो हो मैं चाह पारिश्रमिक हो निर्वाचन में जांचु भाई मंत्री चाहे राजनीति करूँ भर मैं महसूस करदि ठीक है बाबा तब पैसा नहीं चाहिए पारिश्रमिक बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार रुपया महीना लिने तई गए कुछ उद्योगी व्यवसाय को घर में गए तम कर या लगानी लगन व्यापार कर तर पैसा को लोभ लीएर चाहे जनता को बीच में चाह चुनाव लड़न अथवा राजनीति करना नाइद तर एटा कि भनाई भी है जिस काम करद उसके कई भी पाँन पर्च तलब पा पर्च पैसा पाने पर्द उसको परिवार परिवार धान् पर्च है ऊ आप नहीं पालि पर्ने अवस्था रो संगसंगे में अभी इस रोकिदा खेल में कता कता अब नपा नलिदा खेल में जनप्रतिनिधि तलब नलिदा कत भ्रष्टाचार बढ़ने हो कि इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ाने हो कि भाई मैं अपनी आशंका छोड़ भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार ये तलब नलिदे में भ्रष्टाचार भो मैं गलत देख्छ आपको दृष्टिकोण ने मेरे राजनीतिक अनुभव ने क्यों पीछे मैं अगि नहीं तैयार भनी सके भ्रष्टाचार करने व्यक्ति यदि उसे मानसिकता बनाई सकेक भ्रष्टाचार होने हो रोक्न भी गाड़ो तर मे भू कि आजनीति में आने आए पी तू गे पांच वर्ष जनता ने तैयार दिखे जिम्मेवारी में बाई ईमदारीता एक एक रुपया को हिसाब दिए तगाड़ी बढ़ु अपाल हम देश पछाड़ी पर्न पर्ने कारण तैंक भ्रष्टाचार हो जुनसुक ठाव में हेन तैंक हर एक ठाव में अड्डे अदालत देखि लीएर सानो स्थानीय तह निकाय देखि लीएर तैं कहीं न कहीं फलानो यो कर दिया फलानो यो कर दिया दुई चार पैसा खाईदि भाई कुरा आँच तर तस्ता व्यक्ति म प्रशासन का मित्र अख्तियार का साथी मीडिया को मध्यम भन्न चाहूँ कि यदि तस्त कोई जनप्रतिनिधि पढ़ो रहे चाहे स्वयं मैं हूं तेस में चाहे तलमा चाह हेन हो पटक्क कारवाई होने पर्च जब यो राष्ट्र में चाह अवैधानिक नीति लीएर राजनीति करती अख्तियार ठाव में लिया तब समय राष्ट्र चाहिए अब जनप्रतिनिधि आगे के आरोप भादा खेल में जनप्रतिनिधि आए डोजर किने डोजर चलाए पैसा कमाए है जनप्रतिनिधि आए डोजर किने पैसा कमाए वो हमने भी सुनिया हूं है रहे कुरो चाहिए अब वास्तविकता हेखे वहाँ के डोजर चला पैसा कमा के है तो वहाँ को व्यक्तिगत घराइसी प्रब्लम होगा तर चाह काम कर बेला में वहाँ लो मीडियम को मध्यम सजेसन के दिन चाहूँ कि अगर मैं तैयार भनी सके कि बाबा तैंला राजनीति कर निष्पक्ष छवि आ व्यवसाय करना राजनीति बट टाड़ा हस् हट्न राजनीति करने कोई तो पैसा चाहिए पैसा बिना अलग जी भी असंभव छाने राजनीति करना पैसा चाहिए सीमित मात्रा में पैसा चाहिए राजनीति करना पैसा चाहिए तर सीमित मात्रा में तैं निर्वाचन में आने भो तटी ने टिकट देखा खेल दुई चार पैसा दिएक हो पंप्लेट छाप्न चोक चोक में लगन गए चाहे हाथ जोड़ने काम कर ईमानदारी तो देखा जनता ने भोट हाल दिशा म निर्वाचन लड़ा खेल तैंक सत्ताइस हजार चार सौ पचास रुपया खर्च कर निर्वाचन जित्या सब ठाव में पैसा चाहिए होते पैसा नहीं ठूल होने पैसा ठूल भैया भाई चाहे यही क्षेत्र हेन न एक एक सा हस्ती निर्वाचन बट पछाड़ी हटे चुनाव जितेन ये देश में चाहे एटा ठूल हस्ती का रूप में जानने व्यक्ति यही राष्ट्र में हम देश में ठीक हजर अब तब वा नंबर चार को अब वड़ा अध्यक्ष भी होना के मुख्य समस्या अब वड़ा का समस्या का कुछ कानी करूँ के मुख्य समस्या के तैयार को वड़ा में अलग वड़ा में मुख्य समस्या हेद्दे मैं विशेषगरी अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल जो तब को अगभग लगभग संपन्न होने स्थिति में तिरासी पर्सेंट काम तैं भईस मुख्य समस्या वार्ड को कि सिद्धार्थ नगरपालिक वड़ा नंबर चार अंतर्गत पर्ने कचरीहवा गाँव कचरीहवा गाँव ब्लक को जो अलग समस्या तो ठूल समस्या हो वार्ड नंबर चार को क्यों वार्ड नंबर चार पूर्ण रूप में चार ग को नक्सा नई एयरपोर्ट ने चाहिए राज्य के अधिग्रहण कर सकते अवस्था हो जिसम हमी चाह विगत का दिन में यहाँ ओम शर्माजी हम प्रोजेक्ट डाइरेक्टर होता खेल ओम शर्माजी होता खेल हमें ते बेला गाँव लेहमति के कि हम कचरीवा गाँव ब्लक 
पूर्जा पाई सके पची ये थावत जून बाटो था बाटो को समस्या बिजनेस करी चार नंबर में ले बाटो को समस्या ले ले रहा हमी जली राखो अवस्था था रहा हमी यो समस्या ले चाहे शिडियो कार्यालय मार्फत प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत चाहे पर्यटन मंत्रालय सम्मापनी ज्ञापन पत्र बुझाई सके को अवस्था था समस्या के हो तपाइ को जून गांव कचरी वां गांव में रहे को तीन टा मुख्य बाटो ये वाला दस नंबर वाला जाने संकरपुर जाने और ये उटा चाहे मेरो आपने घर तेरा गांव को बाटो और आर को ये वाला भूपु कर्मचारी सिराम गुप्ता जी को घर तेरा � परिषद के पच्चीस हैं हम लोग तेती बेला चाहिए वहाँ रुचिंगा कुरा कानी के थे कि यथावत बाटो राखी चाहिए रकम वितरण हुनु पर चाहिए जनता लाई माने रा त्यो हम लोग सवाल जवाब भागो थे त्यो काम इले भागो चाहिए ना एयरपोर्ट ले चाहिए इले माप डंडे के लिए आये कि चौदह फुट बाटो अनिवार हुनु पर चाहिए मां के � बाटो तपाईं को जहाँ छह फीट सा छह फीट दस फीट को ठाउँ मा दस फीट तो काटी सके को बाटो लाई यही राज्य का नापी ले परमाणित गरी सके का बाटो लाई चाहे एयरपोर्ट ले ले आर चाहे हाई ना ये लाई चौदह फुट हुनु परसा जो नीति ले आको था तो ये वाला ठुलो समस्या हो जनता खुशी ले जगा दिए को है ना र राज्य में चाहे हमी पनी भाग्यशाली हों कि आपनों घर बार दिए रा घर बिहिन भाई रा पनी हमरो जगह में आया रा चाहे आजा विमान स्थल ठुलो विमान स्थल को चाहे उस बनी रा को चाहे अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल बनी रा चाहे हमी पनी भाग्यशाली मान चाहे हों रहे कुरो वहाँ आले जो नहीं ले चौदह फुट को नीति लगा� यो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघले पनी प्राथमिकता दी देना यार अधिराज्य को देश को तक करें छोड़ो समस्या आइली त्यो था विशेष गरीब यो समस्या ले समाधान करने को लाकी उड़ाले इस ना पार्टी नी दी भाई शक्य पसीरा नगर पालिका ले समग्र रूप में क्या गरीब है को साइडे नगर पालिका ले यार दाखिले हिंजो नहीं हर ही अधिकारी जी संघ अपनी हमी बसे हूँ सीडियो साफ संघ अपनी बसे हूँ अब अंतिम चरण को बार्ता चाहे प्रमुख जिला अधिकारी संघ हमरो हुने था यदि ये लाइट चाहे प्राथमिकता हमले चाहे पाए ना हो बनी जायज मांग लाइट सत्य मांग लाइट चाहे यदि राज्य ले प्राथमिकता मार रख दिया ना बनी बोली पलटा यो विषय ले ठुलो ये वड़ा आंदोलन को रोल लीने था तो तेज को जिम्मेवारी शंपुन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल ले लिनु पर था और यहाँ का चाहे जिला प्रशासन कार्यालय ले लिनु पर था कि ना अनुभवी जन हम वाले पहले बनी थे कि विकास विरोधी हमें है ना विकास प्रेमी हो तारा जब हमें आपे हों देने हो बने पची यो राष्ट्र में जनता हों देना बनी एयरपोर्ट की ना चाहिए हमें तपाई चाहिए ना बनी देश की ना चाहिए विकास विरोधी है ना विकास प्रेमी हो हमें तारा चाहि� चित्त बुझाएर तैं का आम नागरिक का चित्त बुझाएर चाह रकम वितरण होने पर्च जनता खुशी खुशी कर चाह यदि वहाँ अधिग्रहण करू लिंभ हमी दिन तैयार छो अथा चाहे हमी आंदोलन में जानु पर्ने बाध्य होने अब ठीक अब तब युवा अवस्था में ना अब वड़ा को एटा नेतृत्व में आई सकूँ है अब युवा ने नहीं युवा को पक्ष में के काम करूसम कि अभी विशेषगरी म युवा भाई नाता ने मेरा वड़ा में कई मित्र हरले हर चु कि जो नहीं हो लागू आवश्यक सेवन करने ये वाला देश में उस ठुलो उछली सके क्योंकि तेला ही चाहिए रोकना को लागी युवा आर को मानसिकता चेंज करना को लागी लागू आवश्यक देखी लिए रा यो ड्रग्स जतिपनी सन मादक पदार्थ इन्हीं नियंत्रण करना को लागी आइले हमले चाहिए जनचेतना मुलक कि ना अनेक पक्ष आज हम ही तपाईं बिग्रेम बोली हमरा बाल बाल बच्चा बिग्रेम सन तेला इचाइं विशेष प्राथमिकता दिए रह चाइं वाट लाई चाइं सुधरी कराने को आवश्यकता में कसरी ले जाना सकें चा कसरी आगाडी बढ़ चा वाट र मेरो ये वाला ग्रीस संकल्प आत्म संकल्प के हो कि सिद्धार्थ नगर पालिका वाट नंबर तेरह गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बंद साथ में गौतम बुद्ध को जन्मस्थल उमिनी को प्रवेश द्वार को रूप में भी लिंक जता आता हे फोर फोर दुर्गंधे दुर्गंध नगरपालिक में 
सड़क हेरू बिग्री को थोत्रा सड़क प्रवेश द्वार में यो अवस्था अब इस हेखे प्रवेश द्वार को मत समस्या है सिद्धार्थ नगर को सींगो समस्या हो नगरपालिक समस्या हो रहा विशेषगरी अभी हम डंपिंग साइड को लगी पटक पटक हम नगरपालिक सदन ने कुरा उठा अवस्था र चाँड ये फोहर व्यवस्थापन को समस्या को समाधान होने हमी आप फोहर जहाँ जता तत हे अलग ट्रली बढ़ा को अवस्था सिद्धार्थ नगरपालिक का प्रमुख जी को विशेष पहल में जहाँ तीनवटा टाली थी हमें चार पांचवटा टाली अ नया ट्रैक्टर पर दुईटा लिया फोहर निंत्रण करने विशेष प्राथमिकता दिए हमी रहो डिंग साइड को समस्या लेकर अलग फोहर को समस्या देखी रख अवस्था र आने आगामी दिन में यो हम जो सतहत्तर अठहत्तर समय एकदम क्लि ठीक है अब तब को थोड़े व्यक्तिगत कुरा कर युवा अवस्था में नहीं राजनीति में लग्न भो अल छब्बीस वर्ष को कसरी प्रेरणा मिलो तब राजनीति में जानू पर्व चुनाव में लड़ने पर्व चुनाव जित्न पर्व जनता को सेवा कर उमेर में तो कि सरकारी चाकरी खानी कि विदेश जानी हो धेरे को सोच तब सोच कह आयो है यह सोच भादा खेल म विद्यालय पढ़ा खेल रेरा वार्ड में भैर कुरा र मेरा वार्ड में भैर चल खेल सब कुछ हेद्दे इसी यो समाज यो वार्ड यो एरिया र यो देश ना इस सुधरिन्न इस सुदृढ़ीकरण को लगी चाह अब युवा नहीं अगड़ी बढ़ु पर्च म स्कूल पढ़ा खेल ना नेतृत्व लिखा हूँ ईमदारी का काम कर विगत का दिन में जो साथी वार्ड हाँके वहाँ को कार्य गतिविधि हेद्दे है कार्य गतिविधि हेद्दे मलाई एकदम चित्त दुग्ध लगे दिनभरी यूमिथ्य पढ़े आँदाखे सेवा कर जब ती बेला कस को घर में जाना खेल बाबू फलानू ने मैं इसी चैंप दिए फलानू ने मैं इसे तो गरीब जनता को पीड़ा लिखे अब युवा ने नेतृत्व लिख पर्च र अगड़ी बढ़ु पर्च मजनीति में लगे मेती बेला राजनीति में लग्दा खेल करेक्ट तब को सत्रह वर्ष थे राजनीतिक में आने युवा को युवा के सुझाव दिन चाहूँ तब मस्त अब युवा साथी धेरे अलग मेरे वार्ड में अफू निर्वाचन में आने खोजने युवा मैं देखे धेरे एकदम उत्तेजित तर वहाँ मू कि पैला जमीन बट उठन पीड़ा बुझ् जनता को वास्तव में पीड़ा समस्या वहाँ के तो लीएर र विशेषगरी समाज सुदृढ़ीकरण को विषय में लग्न समाज सुदृढ़ीकरण को विषय में लग्न टोल सर सफाई को विषय में लग्न तस्ता मुद्दा लीएर अगड़ी बढ़ु रचार जो वार्ड देखि लीएर कुछ निकाय में गए होलंत्रण करने कोशिश में लग्न तपाई शीघ्र चाहे अगड़ी जानू तक भविष्य उज्जवल होने अब हम अंतिम में छूँ अंतिम में भनदिन कि यह वड़ा अध्यक्ष पद कस्त पद रहे यो वड़ा अध्यक्ष पद एटा चाह बहुत महत्वपूर्ण पद पद रहे बुझ् सकने मैं आपको पावर यूटिलाइज कर सकने मैं एकदम बेटर छब हवाताल में राजनीति जिते का, कोई पार्टी का लोगो लीएर आएर चुनाव जीती सकता व्यक्ति ने अपने अस्तित्व नबुझे व्यक्ति तो सुटेबल भैन तर वड़ा अध्यक्ष बने यो राज्य को एटा चाह चार नंबर को जस्तु मछु है चार नंबर को मैं संरक्षक हो जो कार्य गतिविधि तिनी कु प्रकार को कहीं अब तस्त दुष्गंध काम नहोस् निंत्रण में राखे रा, वार्ड लुद्रीकरण एकदम विधवत रूप में चाहे राम बना को लगी हमी तेतृत्व अगले आक वड़ा अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण पद हो बुझ् सकने मं जनता ने हमी निर्वाचन में मेरे वार्ड में लड़ा खेल तेरह जना साथी हो ती तेरह जना चाह ग्रेज सब ग्रेजुएट थे तर आज एटा युवा लियान को कारण के हो तेस को महत्व मैं बुझदि प बुझी रहा जनता को समस्या धन्यवाद कुरा महत्वपूर्ण समय को आदरणीय दर्शक महानुभाव आज को कार्यक्रम में हमें विशेष रूप में सिद्धार्थ नगरपालिक वड़ा नंबर चार का वड़ा अध्यक्ष तथा वहाँ युवा नेता युवा वड़ा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव भोलासंग कुरा कर आज को कार्यक्रम ये बेलासम प्रवृति सहयोग पुराने नारायण पांडे धन्यवाद दीदी मलित पांडे निवेदन मग्छू नमस्कार